你最近一直工作到很晚很累，所以啊，你先休息一会儿，一会儿开始的时候我叫你。怎么这么突然、啊？没什么啊，就是想抱抱你。加油。嗯。哎哎，幸会幸会幸会！你好你好，好久不见了李总。来，请坐请坐，金总在后面忙着呢，一会儿就来了。请坐，来坐坐坐。行行行，您忙。阿力哥，哎，斯达，你怎么来了？若楠姐呢？在后台呢吧？那儿吗？啊，啊，好。姐，思达，你怎么回来了？不是在拍戏吗？这么重要的日子。我当然要赶回来支持哥的发布会，一个发布会而已，有什么好重要的？以后还会有啊。啊？啊？但我听说，哥这一次的新品发布很重要，他没告诉你吗？没有。你现在拍戏拍到一半跑回来，剧组怎么办？哦，没事。在回来之前，我已经连夜把戏都拍完了，不是巧戏。嗯，不错啊。长大了啊，不要给人家添麻烦，越来越让我放心了。你吃了吗？哦，吃了。老大哥。若楠，若楠，江湖究竟，你快帮我想办法！怎么了你？发布会出什么问题了吗？不是，是我，我肚子痛，而且我今天已经跑了好几趟厕所了，我怕一会儿压轴我走不了。唉，怎么办？没关系，啊，现在还来得及，我打电话叫公司的模特来救场。来不及，来不及，现现现在你看。现在这个时间点正堵车呢，人家根本赶不过来，还没打，怎么知道？这样，你替我走。哼，开玩笑，我怎么走？我没开玩笑啊，我走不来，我没有走过台步。你怎么没走过呢？你之前不是陪思达练习过台步吗？那那哪算？我不走，不走，不走，不行，算。思达，思达，来来来。反正思达一会儿会站在你旁边，你要是紧张的话，你就让他扶着你，特别快，特别简单，就几秒钟的事儿。不行不行不行，我走不了。为什么不行？那么胖，礼服穿不下，走不来。当初你怎么教育我的？要相信自己嘛。不要不要不要，若楠。姐，放心吧，有我在。你帮帮我吧，这要是空场的话，你觉得这寂寞会侵扰我吗？而且你也不想让他眼睁睁看着他的心血白费，对吧？嗯，拜托。哎呀，嗯，有我在，放心。嗯，拜托。等等等。哇哦，漂亮吗？这是寂寞专门照着。今晚压轴设计的婚纱，嗯，真漂亮啊，是吧？嗯，你先穿着，那个我在外面等你，你穿好叫我。天哪！这衣服果然是为你而生的，这件衣服是你的尺码，应该是小一号才对，怎么会这么刚好？哎，不要在意那些细节。哦
，时间差不多了，走走走走。哎，走走走，小心，是的。那个，我走了。嘿嘿嘿。哦，怎么样，紧张吗？还好啦，是有点慌张。哼，姐，你还记得之前你是怎么教我的吗？要相信自己。嗯、有我在，我准备好了。那我们走。你先告诉我，怎么一回事？嘘，听我说。今晚呢，这套礼服叫做璀璨。它的设计理念呢，是带你遇见璀璨的你。我们每个人或多或少呢，都是有些缺陷，但是我们只要认真的等待，终有一天，真爱会降临。那个璀璨的人，会照亮所有的路。每个人都会遇到璀璨的人，去爱自己爱的那个人。这款礼服设计 Muse 呢，就是他，独孤若男，是我用尽一生一世去爱的女人。曾经有一个封闭了心门的胆小鬼，他不敢去爱。在别人眼里呢，他温文儒雅，才华横溢，但只有他自己知道，他疏离淡漠，跟世上所有的光和温度都保持着距离。后来，他遇到了一个尖酸刻薄、唯利是图的女孩，他们针锋相对。拜你所赐，手指出重物压迫，骨折了。推了这么多艺人，他们竟然一个都不要，他们老板是不是脑子进水啊？寂寞是吧？我绝对不会跟这种没脑子、没眼光、没前途的人合作。不是，你这人有没有点自尊心？像你们这个经纪人行业的人，是不是都这么死皮赖脸，跟乞丐一样的乞讨机会？知道什么叫做经纪人吗？经纪人就是艺人的另外一面。艺人有多漂亮，经纪人就有多卑微。如果我要自尊的话，我的艺人就没有办法出头。只要能够达到目的，我什么都干得出来。但这个看起来表面刚硬无理的女人，内心却无比的柔软、脆弱、热烈。他们虽然针锋相对，有一些摩擦，但是依旧互相理解、包容。那个胆小鬼
，爱上了这个女人，却又逃跑了。你不用再等了。后来，这个女人一直流眼泪，哭花了所有的妆，但用真爱去挽回了他，帮这个胆小鬼打开了自己的心门，打开了他的枷锁，让他终于可以拥有爱，可以拥抱幸福。若楠，没有你就没有璀璨，就没有我这个胆小鬼所拥有的一切。告白就告白，搞得这么煽情，我都没有在别人面前哭过，多面子啊！唉。这枚戒指是为你量身定做，独一无二的。我想让他问问你，我能不能拥有这个世上最璀璨、最独一无二的你？若楠，我们的爱情经济月，我想这辈子都欠给你，嫁给我好吗？哇哦哇哦，羡慕啊！嫁给我吧，我愿意。哇，我太好了，我太感人了口罩就行了，你怎么也戴？谁认识你啊？你一个人戴，目标太明显了。咱们两个人戴才不会那么奇怪。你确定吗？小短腿，你这不光腿短，这脑回路好像也很短啊。你说谁腿短？啊？你说谁腿短呢？神经病吧你！摘口罩干嘛呀？没事儿，要戴一起戴，要摘一起摘，这叫夫唱夫随。你太傻了！没错，我就是宋子豪，这是我女朋友。呃，我们俩现在在约会，希望大家不要打扰我们，谢谢。是不是故意的？是不是故意的？怎么了？我就是要昭告全天下，我宋子豪名草有主吧。哇、哦，真香！来吃一口。不是。怎么了？还说要谈什么普通的恋爱才来买小吃的，这下全都暴露了。那就没办法了，谁叫我光芒太过耀眼了？这想演谁演是不住啊！这再说了，谈过恋爱干嘛搞得跟做贼似的呢？我现在又不是艺人了。像咱们俩这样多爆出来几次，大家就习惯了。这以后呢，哪怕被碰见，他们也不会大惊小怪了。哎呦，放心吧，这事儿我有经验啊。还说谈什么普通恋爱？我看你根本就普通不起来。那要不现在试试？试什么呀？首先从普通的吻开始。我才不要呢！哎哎哎！你往哪儿跑呢？你以为你跑得掉吗？
我才没有呢！还没有努力呀、啊！别瞎说，我没有，你别瞎说，哎，你别说。下面由我颁发的是今年的最佳新人奖。这一年涌现了一大批新人，他们在音乐和影视方面都取得了非常出色的成绩。接下来我宣布，获得今年最佳新人奖的是，是四达。今天，我终于做到了。快去，快去，快去！大家好，我是演员思达。首先，特别感谢各位对我的认可，也十分感谢粉丝们对我的支持。今天这个奖，是我踏进这个行业来的第一个奖项，它对我意义非凡。所以，我也想特别和一个人分享这个奖，他就是我的经纪人。独孤若男。其实，如果不是他，我根本不会踏进这一行。我不知道自己原来也可以成为一名演员。如果没有他，我今天更加不会站在这里。所以这个奖，它不仅属于我，也属于你。谢谢你，若兰姐。希望今后的路，我们也可以一起走。谢谢大家。不好意思啊，跟你借一下若楠姐，我有话想跟她说。什么事？哎，当初是你一手发掘我，带我走上艺人这条路，有始有终，你得对我负责。我要对你负责什么？这么多风浪都陪我扛过来了，我现在打算最后搏个版面。你愿意作为我的经纪人，最后陪我一程吗？恭喜啊！啊，子豪哥，谢谢。大家好久不见。今天呢，我有一件特别重要的事情要宣布，绝对是个大新闻，不会让你们失望的。子豪，好久不见，你和前经纪人站在一起了。那么，请问你们俩这次是打算要重新合作吗？是啊，打算合作了。对啊，两位是是。你是打算伸展后劲吗？我没答应你。我安排有事，两位说一下。你还会再要找独若男做你的经纪人吗？从今往后，我不再会和任何经纪人合作了。我决定
，就此退出娱乐圈。退出娱乐圈，子豪，什么意思？发生什么事？子豪哥，你想好了？我想做一个平凡的普通人，好好享受生活。啊，对啊，请问你只是要暂时的隐退吗？不，是彻底退出。过去这些年，我一直努力的在扮演演员宋子豪，努力的去成为别人眼中的完美偶像，却一度丢失了我自己。我每天的喜怒哀乐都是假的，都是属于大众的。我的生活没有一刻是真实。我不想再过这种每天扮演宋子豪、真名逐利、患得患失的生活。我想重新找回我自己，找回那个最真实、最普通的自己。感谢这些年一直陪伴我、支持我的粉丝们。很遗憾，不能和大家一起走下去了不过值得庆祝的是，我已经找到了那个能够让我用一生去守护的人。我相信大家一定会支持我，并为我开心的，对吧？方便透露一下你们接下来的打算吗？就是啊，就给我们多透露一点吧。我都已经宣布退出了，就把个人空间留给我吧。我希望媒体也好，大众也好，能够把更多的视线放到我们身边的普通人当中。当今社会压力这么大，其实我们身边有很多人的心理健康问题，都是需要我们关注的。可能在他们最需要帮助的时候。曾经向我们发出过求救信号，却被我们忽略了。我认为，对比起娱乐八卦的关注，对他们的关心更为重要一些。好了，演员宋子豪在此向大家道别了。再见。